Morgen wil ik in Noei net waar ik zit, om net voor een oomblik diep asem te haal en rustig te worden. Ons leven het nou op jou rustiger geraak, maar ons gedagtes en gemoederen het nie noodwendig bedaar nie. Ons fysische spoed is dat minder, maar ons innerlijke worsteling is dat meer. Want daar is dat bij je meer dingen waar een mens je hart opblaast. Waar je meer goed wat je oor beheer moet houden, wat soms uit je handen kan vangen. Dus ik wil je nooit daar waar je zit vanochtend hoofdig buig, wil je niet voor een oomblik hier die dag een neem, een asem. Net van ochtend bewust wordt van hier die plek, hier die tegenwoordigheid, hier waar je nou is. Dat daar is baie van ons, wat het niet tot hier toe gemaakt het nie. Maar kijk hier is hij. En toen nog 21, bij die begin van leidenstijd. Hier is hij vanochtend. Ik wil hier voor een net bewust word, van God zit in woordigheid en zijn genade. Hier erbij dank je dat ons vanochtend samen kan komen en in die woordigheid kan wees. 
Dank je dat u vanochtend in ons midden is en dat u ons wil zien. Kom hier, kom praat met ons. Zodat so hierdie oomblik, hierdie geleentheid voor ons bijzonder speciaal zal wees. Ons bid in Jesus' naam. Amen. Psalm 51, verse 1. Have mercy on me, O God, according to your steadfast love, according to your abundant mercy. Blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. For I know my transgressions and my sin is ever before me. Verse 4. Against you, you alone, have I sinned and done what is evil in your sight, so that you are justified in your sentence and blameless when you pass judgment. This is my desire to Dag. Maak ons bewust van die feit dat onsterfelijke mensen is. Wanneer iemand sterft, bij die graf wordt zand geneem. 
en dit wordt in die graf gegooi. En dan sê die prediker, stof is jy, en tot stof zal jij terugkeer. Wanneer mens na hierdie sand kyk dan, word die mens bewus van jou eie sterfelijkheid. Niemand van ons weet hoe lang ons nog gaan leven nie. In hierdie tyd kan die mens met geen sekerheid sê dat moore vir jou uitgekies is nie. En daarom wanneer die mens hierdie sand sien en die besef waar vandaan jy kom dat jy maar stof is, dan is die geleendheid vir die mens om op te weeg wat is werkelijk belangrijk in die lewe. Wat belangrijk is in die lewe, is dat ek een lewe voor die Heere leef, wat die Heere eer. Ek wil die nooi om die hoofde te buig, met die sand in die hand of in die vingers. Ek wil die nooi om nou net vir een weile te dink, aan die dinge wat vir u bekommer op die tyd. Die dinge wat u hart angstig maak. Die dinge wat u laat voel, dat dinge gaan u uitwerk. Lee kaans om daar was te dink. Wat is daar die dinge? soos jy hierdie sand voel, besef vandag, dat ons is maar soos wormpies in die stof. Ons kan niks onder die Heere doen. Die best wat ons nou kan doen, is om alles dit vir die Heere te gee. So ek wil jy nou nooi, jy daar waar jy sit, met die sand tussen die vingers, nou vir die Heere te sê, Heere, ek gee die bekommernisse vir u. Hy lewe wat ek nie ken nie, die siekte, wat ek nie kan beheer nie, ek gee dit vir u. Hy kinderse levens oor wie ek bekommerd is, ek gee dit vir u. Gezondheid van familielede vir wie ek lief is, ek gee dit vir u. Finansies, wat nie altyd lekker uitwerk nie, ek gee dit vir u. Jake tree van my leven, jake dag wat ek bakkers word, ek gee dit vir u. Ek wil u nooi, alles wat u kan aan dink, dit vir die Heere nou te gee. Ek gee dit nou vir die Heere nie gebied. as ons kyk na die lewe ter ons kouwit, is daar die woorde waar. Een mens bid, en dan sterf mense. Een mens hoop, mense word beter, en dan word hulle sieker. Dan staan een mens by begrafnisse versla, maar daar was soveel hoop, dat iemand beter so word. En ek keer, Heere Jesus, is daar nie eens kans vir bid nie. En somtijds gebeur dit so gauw, dat die lewe van iemand onneem word. Maar ons het vandag een voorrecht, bovoorrechte, om op hierdie plek te kan wees, en die woord te kom hoor. Daar is nou eindelijk een verantwoordelijkheid op ons skouwers. En ons het die woord nou gehoor. Ons kan het nie onthoor nie. 
Op ons is daar nou een oproep om wat ons gehoor het te gaan leef. So Heere, help ons en wees ons genadig. Want ons is mense met foute wat vergeet, wat makkelijk te gaan na die ou lewe. Maar wees ons genadig, want ons gaan nog foute maak op hierdie pad. Wees ons genadig. Leer ons, Heer Jezus, hoe om uit oorgave vir u te leef. Wees ons in die tyd, dat ons nie maar sommer net maar goed sal opgee, omdat ons moet nie. Dat ons die sommer net maar kos sal neerle, omdat ons voel, dis een verplichting van die tyd nie. Maar dat ons mooi sal dink, wat is daar, wat ek in die 40 dae meer van kan doen, of minder van kan doen, wat my nader, nader, nader aan die Heere sal bring. Ons op bid, dat die verjaakien van ons die die openbaring sal gee, dat ons nie lichtelik net iets sal opneem of sal neerleen nie, maar dat ons sal kies om te soek na een dieper verhouding by die Heere. Ek bid het vir Jakim wat hier is en ek bid het in verwachting. Ek bid dat die genade op hulle sal wees en die sien op hulle leven sal ris. Amen.